Ongera, uishimi wa raisi Kuwa chachu ya mabadiliko Utendaje na ufanisi Na utawala bodu Napenda kujibu maswali madogo mawili ya nyongeza Ya mwishimi wa mbunge Wajimbo la busokelo mdogo wangu Freddy Kama ifuatavi Kwanza naomba kipekee ni mpongeze sana Kama mwana ICT kuhakikisha kwamba anaelewa umuhimu wa kwamba sasa hivi nchi inabadilika uchumi inabadilika na watu wote tunatumia ICT. Ni kweli kabisa kwamba watanzania zaidi ya asilimia tano wapo vijijini na watanzania hawa mheshimiwa naibu speaker tunategemea kabisa kwamba watakuwa wanatumia teknolojia ya ICT kwa maana ya tehama. Lakini hii yote amezungumzia masuala ya mazao ya kilimo ni sehemu ya biashara mtandao na kupitia wizara yetu ya kilimo mheshimiwa naibu speaker naomba ni seme wao wanatovuti ambayo ni sehemu ya maeneo ya tehama katika kuhakikisha kwamba watanzania hawa na wenyewe wanapitia biashara ya mtandao lakini vile vile kupitia njia za simu na ndio maana nimetoa rai kwa taasisi zote za umma nchini zikiwemo na wizara kuhakikisha kwamba sasa hivi wanaanza kutumia mfumo wa open source software ili watanzania waweze kunufaika lakini swali lake la B mheshimiwa naibu speaker ICT ni kitu dynamic sio static ni kweli kabisa lakini na sisi kama kama serikali tunaendelea kuboresha kupitia wakala wa serikali mtandao tuna vijana wazalendo wako pale na ndio maana sasa hivi wameshaanza kuhakikisha kwamba tunatumia GPG GPG ni kulipa ni revenue collection kwamba wakati mwingine unapoona mamlaka ya bandari wanalipa unaona pale pale kama ni bilioni nne unaona inaingia hapo hapo na hiyo ni kuiwezesha serikali iweze ku na vile vile kuhakikisha mapato yanaingia kwa wingi zaidi kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker naomba niwathibitishie watanzania wote kwamba serikali tumejipanga kuhakikisha kuanzia sasa hivi kupitia wakala wetu wa serikali mtandao taarifa zote za serikali zitakuwa controllable na vile vile hatutakuwa na ile vendor locked kuhakikisha kwamba eti hawa commercial ambao wana hati miliki wanaweza wakatempa na zile documents zetu na vile vile gharama zao ni kubwa mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Faharia Shomar Hamis mbunge wa viti maalum lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker katika kusaidia jamii kuboresha hali ya maisha na kupambana na umaskini TASAF katika awamu ya tatu imechangia kutekeleza miradi ya aina mbalimbali ikiwemo miradi ya miundombinu kuweka akiba na kuinua uchumi wa kaya na miradi ya kutoa ajira za muda kwa walengwa kwa maeneo yote ya Zanzibar kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker katika miradi ya miundombinu ujenzi wa zaanati mbili umefanyika Unguja na ujenzi wa madarasa matatu umefanyika Pemba Miradi hii yote imekamilika na inatoa huduma Mheshimiwa naibu speaker katika kutoa akiba na kuinua uchumi wa kaya vikundi 1151 vya kuweka akiba venye wana vikundi 1016 na 86 vimeundwa na vinaendelea na utekelezaji wa shughuli zao mbalimbali huko Unguja. Kati ya wana vikundi hawa 649 ni wanaume na wanawake ni 1015437. Vikundi hivi vina akiba ya shilingi milioni 644 laki tano, ishirina, tisa, mia tano, ambazo wanavikundi wanakopeshana na kutekeleza shughuli mbalimbali za kujiinua kiuchumi. Mheshimiwa naibu speaker, jumla ya vikundi 980 venye wana kikundi 1012 na 87 vimeundwa huko Pemba. Kati ya wanavikundi hawa, wanaume ni 283 na wanawake ni 1184. Vikundi hivi vina akiba ya shilingi milioni 400 ishirini ambazo zinatumika kukopeshana na kuanzisha shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa naibu speaker, katika miradi ya kutoa ajira za muda kwa walengwa iliyotekelezwa Unguja tangu mwaka 2016 hadi 2019 ni 325 na fedha zilizolipwa kwa walengwa kama ujira ni shilingi bilioni 4 milioni 279,569. Kwa upande wa Pemba, jumla ya miradi ya ajira za muda iliyotekelezwa toka mwaka 2015 hadi 2019 ni 216 na fedha iliyolipwa kwa walengwa kama ujira ni shilingi bilioni 3 milioni 857579. Mheshimiwa 
Mheshimiwa naibu speaker katika kuwapunguzia umaskini wananchi kiasi cha shilingi bilioni 28 milioni 571123 zilitumika kwa kae 1032154 zenye watu 156753 katika shehia 204 ikiwa ni ruzuku ya msingi pamoja na ruzuku ya mashalti kwa kaya zenye watoto wanaokwenda shule na wale wa chini ya miaka mitano wanaotakiwa kuhudhuria clinic ya sante Naomba kujibu maswali madogo mawili ya Mheshimiwa Mbunge Fahari ya Shomari mama yangu Kamishna wa Bunge kama ifuatavyo. Kwanza na mimi naomba nimshukuru sana kwa pongezi lakini vile vile na yeye mwenyewe naomba nimpongeze kwa kuhakikisha kwamba ni mmoja wapo wa machampion ambao wanafuatilia kwa ukaribu sana kaya maskini hususan katika upande wa kule Unguja na Pemba Zanzibar. Lakini Mheshimiwa Naibu speaker nikianza na TASAF 1 na TASAF 2. TASAF 1 na TASAF 2. TASAF 1 ilikuwa imeanza mwaka 2000 mpaka 2005 na TASAF 2 ilianza mwaka 2005 mpaka mwaka 2013. Na, na, na hizi zote 1 na 2 malengo yake makubwa yalikuwa ni kujiimarisha zaidi katika miundombinu kwa maana ya kujenga masoko, mashule, mabweni, vituo vya afya. Lakini vile vile na serikali katika TASAF 3 ambayo imeanza mwaka 2013 mpaka mwaka 2023 na imegawanyika katika sehemu mbili kwa maana ya awamu sehemu ya kwanza na sehemu ya pili sehemu ya kwanza ndio hii ambayo tunaikamilisha mwezi huu wa sita na sehemu ya pili itaanza mwezi wa saba hadi 2023 lakini naomba ni sehemu kabisa kabisa kwamba mheshimiwa naibu speaker awamu ya tatu katika swali lake hilo la kwanza ndio ambayo inaonekana imefanikiwa vizuri zaidi kwa sababu awamu ya tatu kama nilivyosema ile ya kwanza na ya pili ilikuwa kwenye miundombinu awamu ya tatu imejikita zaidi katika kaya maskini na wote tunaelewa sasa hivi hata huko ndani waheshimiwa wabunge kwa kwamba kaya maskini zimekuwa sasa hivi zikijiboresha zaidi kumekuwa na wale walengwa wana vikoba wameweza watoto wao kwenda shule wameweza kuwa na biashara mtandao ya kilimo kama tunavyoelewa wakati fulani nilipitia katika kile kijiji cha kofi chanika kule handeni wale walengwa wameweza kuwa na ekari 15 shamba la mihogo na hawa ni walengwa waliotokana na zile kaya maskini kabisa hii ni kuonyesha kabisa wanaweza wakasimama kwa miguu yao. lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker wengine wameweza kuboresha hata makazi yao kupitia hizi kaya maskini na vile vile wengine wameweza kuwa wale wazee hususan wameweza kuwa na bima za afya kuweza kutibiwa lakini katika lile swali lake la B mheshimiwa naibu speaker vigezo vinavyotumika sasa hivi ukiangalia hawa walengwa ni wale wanaotokana na kaya zile maskini sana chini ya ile food kabisa ile shortage ya food hawawezi hata kujilisha chakula lakini wengine unakuta makazi yao ni duni kabisa wengine watoto wao wameshindwa kabisa hata kwenda shule lakini katika mpango wetu huu wa sehemu ya pili tumejipanga kuhakikisha kwamba tutaanza kutumia mifumo ya kielektroniki kwa maana ya kwamba tutakuwa tunatumia GPS na hiyo GPS mheshimiwa naibu speaker wale wote wanaohoji na wanaohojiwa watakuwa kwenye eneo husika wanapiga na picha na vile vile tutakuwa tunatuma independent team kwa ajili ya kufanya verification kwa sababu huko nyuma kulikuwa pia na kaya hewa masikini zilikuwa ni nyingi ndio maana tumeboresha mifumo na tumeshafikia asilimia sabini zimebaki asilimia thelathini ambazo wote almashauri zote nchini Mheshimiwa naibu speaker niliambia bunge lako tukufu na watanzania kwamba ambao walikuwa hawajafikiwa wataweza kufikiwa asante naomba kujibu swali moja dogo la nyongeza la Mheshimiwa ndugu yangu Sada Mkuya kama ifuatavyo. Katika ile TASAF 2 kule kwenye jimbo lake amezungumzia kwamba kuna miradi mingine ya maji ambayo haijakamilika. Lakini na mimi naomba niseme swala la miradi yote inayofanyika kwa walengwa au kwenye almashauri. Mheshimiwa naibu speaker naomba nitoe rai na nisisitize na nirudie tena kusema. Hii miradi huwa sisi siku zote tunahakikisha tunashirikisha halmashauri. Ni miradi ambayo ni shirikishi. Kwa hiyo inatakiwa ianzie kwanza kwa walengwa wenyewe, ianzie pia kwenye halmashauri 
ndipo sasa na sisi kama wanatasafu tunashirikiana nao lakini naomba niseme pia kabisa kwamba mheshimiwa naibu speaker miradi yote ile ambayo ilikuwa imekwama tasafu sehemu ya pili tunakwenda kuiendeleza asante mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali moja dogo la nyongeza la mheshimiwa mbunge kaka yangu ndasa senator kama ifuatavyo kwanza naomba nimpe pole kwamba mradi huu wa umwagiliaji na wa madaraja umechukua zaidi ya miaka 12 na hapa nilipokuwa nikijibu jibu la nyongeza la mheshimiwa sada mkuu ya juu ya jimboni kwake kule nimesema miradi yote iliyokuwa imekwama na nimesema tena na kusisitiza kwamba hili jambo ni la ushirikishwaji pia kutoka katika mashauri zetu zote kwa maana hiyo ninarudia kusema sehemu yetu ya pili ambayo inaanza mwezi ujao wa saba tutakamilisha miradi yote iliyokuwa imesimama asante utendaji wewe unaboresha tumishi wa uma nchini wenda na kauli mbiu ya rahisi hapa kazi tu